Allô, allô! Aujourd'hui, je vous montre comment faire le lait d'or. Donc, euh, on va prendre une boisson végétale, que ce soit avoine, euh, euh, amande ou une autre. Ma préférence, c'est euh, avoine. Donc là, j'ai versé un peu de boisson végétale. C'est vraiment au goût, on peut en faire plus ou moins. Donc, j'ai allumé le feu, disons moyen fort. Euh, encore une fois, bon, donc, euh, ça ici, c'est Earth Own, mais euh, j'ai la difficulté à m'en procurer euh, une version biologique. C'est toujours mieux. Donc, ensuite, on va ajouter un peu de crème de coco. Ça, c'est ma marque préférée. Je l'ai en vrac, donc je vais utiliser mon pot. C'est ici aussi, on, en général, on boit ça le soir. Donc, on ne veut pas que ce soit trop lourd, mais on veut quand même que ça apporte euh, le gras va venir euh, favoriser la digestion euh, et le repos pendant euh, la nuit. Donc, j'en ai mis une petite cuillerée à soupe. Ensuite, le lait d'or est d'une couleur jaunâtre. C'est pour ça qu'on l'appelle le lait d'or. Donc, ça vient du curcuma. Bon, moi, j'aime le vrac, donc c'est du curcuma. Là, il faut que je fasse attention. Peut-être qu'il ferait une petite cuillère. Donc, je vais aller chercher une petite cuillère. J'en mets une cuillerée à thé. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins. La première fois que vous le faites, vous goûtez. Donc, c'est très important. Le curcuma est un aliment anti-inflammatoire. Vraiment, il est réputé. Mais la curcumine, qui est l'agent anti-inflammatoire dans le curcuma, a besoin de poivre noir pour augmenter sa biodisponibilité. Donc, je vais mettre du poivre. Là, vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Ensuite, j'ai de la cannelle. Ça va aller mieux dans le sens inverse. Donc, j'y vais vraiment à l'œil. Oups. Ici, j'ai de la shwagandha pour aider les surrénales à... C'est une plante adaptogène. Donc, j'en ai mis un petit peu, peut-être une demi-cuillère demi à thé jusqu'à une cuillère à thé. Et je vais mettre un petit peu de stevia. Donc, les stevia sont plus ou moins euh, concentrés. Donc là, j'en ai mis deux gouttes, mais j'en ai une autre sorte que je préfère. J'en mets vraiment juste une goutte. Si vous n'avez pas de stevia, vous pouvez mettre un petit filet de... de, de j'allais dire de l'huile. Un petit filet de miel euh, pour adoucir le goût. Donc, ce n'est pas censé goûter mauvais, mais quand même, ça peut... Euh, on parle de curcuma avec euh, du poivre. Donc, euh, on veut que ça goûte bon quand même. On veut vouloir y retourner. Donc là, vous avez le liquide, la boisson végétale, vous avez un corps gras, vous avez le curcuma euh, qui est rendu biodisponible par le poivre, euh, un, une petite goutte de sucre juste pour adoucir, un peu d'ashwagandha qui vient soutenir les surrénales, une plante adaptogène, ça vient soutenir euh, toutes les transitions, les changements, les périodes de stress, etc. En général, on boit le lait d'or le soir. Il est anti-inflammatoire, hein? c'est vraiment, ça vient du curcuma. Et euh, il va permettre un meilleur sommeil, euh, meilleure digestion. Quand on, on dort, euh, on se régénère, mais c'est aussi un moment où on termine la digestion, surtout quand on a pris un repas assez copieux ou assez lourd euh, en soirée. Donc, le but, c'est pas de le faire bouillir, c'est vraiment qu'il soit chaud. Donc, quand ça commence à frémir, on éteint le feu, ce que je viens de faire. Donc, voilà, je vais vous mettre la recette euh, juste en dessous dans la description. Et j'espère que ça va vous plaire. Merci, bye!